出这么大的事儿，也不关心关心。领导到底是不是真的跟谈恋爱？该不会是为了故意骗我，所以假装和他在一起吧？你也太把自己当回事儿了吧？你不拿我当回事儿，还不允许我自己拿自己当回事儿？你到底想怎么样？我意图这么明显，你还看不出来？追求你呗。我可受不起，我不喜欢跟别人的未婚妻纠缠不清。我跟林香分手了，好几年的感情说分就分了，可真够狠。不对他狠，就得对你狠，对自己狠。你知道的，我不爱他。那就只好对他狠一点了。你们真的分手了？不信，不信你去问夏冉冉。我，你跟冉冉都说了什么呀？你好好开车，紧张什么呀？我只跟他说我跟林佳安分手了，别的什么都没说。真是疯了。是啊，爱你爱疯了。车呢？跑回来。实在不好意思，我家里出了点事情，我得马上回去。那你朋友？他还得休息，等他烧退了再让走吧。你帮我照顾一下，谢谢啊。哎，你这……冉冉，我跟你一起回去吧。你烧还没退，你再休息一下吧。没事。我们走吧。他们已经走了，照片已经拍到了。去吧，他们都等你呢。你也赶紧回去吧，别在这添乱了。你管我呢？哎呀，太辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦，太感谢你，太感谢你。哎呀，今天这个水灾啊，这些孩子，孩子家里都。都遭了灾了，哎呀，我们这个是处危无知啊，就相应捉奸见招了。放心，我给公司打过电话了啊，第二批救灾物资和帐篷已经在来的路上了。哎呀，太感谢，太感谢，太感谢，太感谢！这些孩子以后上课会在哪里？就就这里吧。怎么还哭了呢？冷不冷啊？不停课已经是非常不简单的。你放心，我明天会帮助你。好，谢谢谢谢谢谢。那我我先去忙了。啊，行，您去忙。好。
。喂。喂。你没事吧？我没事啊，你找我什么事啊？对不起啊，我手机给丢了。我去了百岛湖那边没什么信号，而且我有去镇上给你打电话，你也没接。没事就挂了吧，我这还忙着呢。喂，喂，我回去再收拾你。哎，走吧。啊，走吧。走啊。啊，去哪儿啊？小朋友，小朋友们。我这有个游戏，哪个小朋友想玩啊？来来来来来，在我这边。看今天这么冷，我们一起玩个游戏好不好？我们玩一个老鹰抓小鸡游戏，都会吧？来，让我们这个大哥哥当你们的鸡妈妈，你们都是鸡宝宝，好不好？我来，请站到鸡妈妈后面去，过去。我，快点，来，排好队哦。来，鸡宝宝，鸡宝宝，鸡宝宝，来，游戏准备好了没有？说好了，我会保护你们的。准备好了没有？来吧，来吧，开始啦！啊！哎，在哪里啊？你们都在哪？哎，小心点啊！好，来，你肯定抓不住。哎，我来了。哎哎，去，你带着孩子们玩吧，啊？怎么了？玩一下。好了，你先回去休息吧。这两天你就先不要去公司了，我先帮你请个假。我没事，我下午还要去跟 CBA 开个会，一会儿要去公司做准备。你是真准备为我们宏远鞠躬尽瘁啊？不过今天很可惜，没有找到马院士。我会去帮你物色新的设计师，你别担心，有我在。嗯。那一会儿下午公司见。好，拜拜不知道该怎么说你了，老大。当一个男人在百忙之中还惦记着你，愿意挤出时间来和你相处，就说明这个男人是真的在乎你啊。当这个男人跟你说他要去贫困山区三四天你都看不到他的时候，他想听到的不是你自己多小心哦，他想听到的是我跟你去呀。什么时候回来啊？什么时候回来啊？不回来了，你还想不到我呀？我没闹，对不起啊！你还知道跟我说对不起你还知道跟我打电话呀？我想亲耳听一下某人道歉的诚意啊。哎
，你没受伤吧？受了。哪儿啊？严不严重？心里很严重。那我去找你。真的？嗯，我下午开个会。开完会啊，就去给你送温暖。有你这份心就够了，不用你亲自过来。我这儿呢，还有点危险。别你过来帮不上忙，我反倒要去救你，是吗？那看来你身边不缺少投怀送抱的人呀。哎，你是不是吃醋了？根本不信。我明天就回来了，回来之后啊，我倒是要好好跟你聊聊这个投怀送抱的问题。喂。哎，你怎么过来了？来来来，坐。来，把脚放上来。快。啊。是这儿吗？放心，没有伤到骨头。先冷敷一会儿，明天再热敷。一会儿你跟着我的车和第一批伤员，先回去休息吧。我才不要呢。就算他们把我送回去了，半路我跳车也要回来的，不信你就试试看。你不走啊？那我走。哎，你干嘛这么对我呀？那陪陪我不行吗？你知道我等这天等了四年了，每次我看到你花那么多时间陪夏然然，我心里有多难受，你知道吗？就一天，就一天不行吗？好好陪陪我，我保证我再也不闹了。你脚不是扭了吗？我也送你回去休息吧。你陪我。好。那你开我车。我。我这。出遇到危险的视频全网疯传，你没看到 ，OK？ 那你能保证陈洛没看到吗？他为什么早不带你去，晚不带你去，偏偏赶到昨天带你去呀、啊？而且还带你去一个连电视机都没有的地方，而且手机也丢了。你觉得这一切都是巧合？可我怎么觉得他都是故意的呢？陈洛为什么要那样？他为什么不想让我知道邵明哲出危险呢？对他有什么好处啊？老大，你怎么还不明白呢？这个陈洛喜欢你。你别胡说，怎么可能啊，陈老师，我爸能有你这样助理，真是宏远有幸啊。反正我要是我爸呀，我就把你一辈子都留在宏远。一辈子？嗯。我这样的人才要留一辈子，代价会很高啊。除非有什么我特别特别想要的，而只有你能够给我的。陈洛想不想跟你结婚？绝对想，现在的问题是你想不想，你喜不喜欢他？我，哎，那你觉得我会喜欢什么样的女孩？老师嘛，都喜欢聪明的人。如果说他聪明啊，其实呢也得看。我记得我教过他一道三角函数，整整花了我四个小时。他呀。他是我教过最笨的学生。他是你学生啊？可以啊，陈老师。然后呢？后来他父母送他出国留学了，我们就没联系了。老大，你想什么呢？你千万不能动摇！我告诉你，陈洛这个人城府太深，心机太重，你跟他一辈子都不知道他会对你是真的还是假的。还是书不一样
太一样。说不一样，你现在就赶紧去安县。为什么？你明明知道他身边有一个前女友，你不千里送温暖，别人就千里送怀抱了呀。不去。为什么呀？我一会儿还要开会呢，开会重要还是你的终身幸福重要啊？那他要是真心对我，那别人送什么都没关系；他要是对别人动了心，那就不值得我去送温暖了。好啊，你们一个比一个淡定，我急什么呀？我也淡定。这是哪儿啊？不是说好了回宾馆吗？我没说过要回安全宾馆。我不回去。你不回去，我也得回去啊。要么你跟我一起走，要么你下车，你自己选吧。你就那么不愿意跟我待一块吗？回去了，我就有太多的不由自主了。不由自主？你嫁给林夏安，有人逼你了；你当红眼的设计师，也有人逼你了。你做什么事都是不情愿的。最委屈的人就是你，是吗？是，我是自作自受，可是我也在努力，只是，只是你现在看不到而已。好吧，既然这么不情愿，那就回去吧。孙墨，我不会像林向安一样来包容你，你真该好好珍惜他。你是你，他是他，为什么要你像他？就是因为不像我才没法跟他在一块儿呀、啊。先生，马云是个梦。很遗憾，没见到。哟，那怎么办呀？我还想替你说个话来着呢，但是我听说这个马云是年纪也大了，身体也不好，就算是我父亲去了，估计也不管用。谢谢邵总关心。你还跟我客气什么呀？咱不是打过赌吗？愿赌服输。这人情，我算是还上了吧。哎，您不是有苏沫当设计师吗？干嘛找别人呢？是不是遇到什么困难？一切顺利。哎，对了，少老身体怎么样了？我听说手术挺顺利的。过几天，我代表夏总去看他老人家。嗯，谢谢。那我有事先走了。好。这个吓人人，居然还把柄在我手上，还成承诺。哼，看来啊，我还得多欠你个人情。陈露啊，我真的得要批评你了。我觉得你对我们家人人是不是太严格了呀？我愿意认真努力的去学习怎么经营好一个公司。哎，小宝，你看一下那个。你，邵先生。人说他不想走。如果夏冉冉真的跟邵明哲好了，那你这人生当中最后一次飞黄腾达的机会可就没有了。秦主，你快来看，这是不是咱们夏副总男朋友？出事了呀！那他好像已经出事了。你们呀，别一惊一乍的，啊，人有相似，在没有确切的消息传出来之前，都别传小道消息。邵明哲出事了，你一会儿看新闻就知道了。出事儿？他出什么事儿了？冉冉，我自会处理好。苏沫
，这个机会你要好好把握。你找我来这儿干嘛呀？找人。谁啊？一个可以帮你拿下南郊项目的人。其实我昨天就看过视频了，只是视频不太清晰。别人说像，可是我不太确定。只是没想到，真的是少明者。这才是真正的危机公关。这么一来的话，就没有人追究那些鞋子了。我已经派人去打探消息了。这样吧，马上安排你去趟安县。不用了，我已经跟他通过话了，他没事了。真的？嗯。那就好，那就好。我昨天还担心，万一他出了什么事。好了，别担心了。你会是故意的吗？不会的，肯定不会的。行了，去开会吧。冉冉。谈的顺利吗？嗯，还挺好的。你怎么了？不舒服吗？我没有不舒服，可能刚刚太累了。怎么样？你找我什么事儿啊？啊，我过来是想问一下，关于你母亲韩云韩老师的事情。我妈。我妈都已经过世了，你问这个吧。啊，之前韩老师去世的时候，夏总让我处理一些善后的事情。我前两天去了韩老师舞蹈学校的办公室，清理出一些他生前的东西。呃，有一些文件资料、私人信件什么的，有些呢我就自行处理了，但有一些我不知道该怎么动，所以过来问问你的意见。那你拿来给我看看。好，我去拿给你。喂，你说你妈每三个月都往外转一笔钱，多少钱？嗯，一万块。这钱说多也不多，说少也不少。所以你让老马再查一查。好的，剩下的就交给我吧，你就别操心了，赶紧千里送我暖去啊。他明天早上就回来了。老大，男人嘴上说不要，心里却想要，一点浪漫都不懂。喂。又在吗
。喂，你还在吗？喂，请问你是杀名者的家属吗？张明哲出了车祸，现在正在我们医院里。你现在马上过来一趟。活着就好，活着就好。顾氏小姐，我朋友邵明哲车祸受伤了，我有一个朋友应该跟他在一起，你能帮我查一下他现在情况怎么样吗？稍等，我帮您看一下。是有一个女生一起被送来的，但伤的不是很严重，轻微脑震荡和手肘受伤了。啊，你能帮我查一下他在哪个房间吗？他在五零九。啊，谢谢你啊。没关系。还没醒呢。醒了通知我们，如果没有其他不舒服的症状，就可以出院了。嗯，谢谢啊。你醒了？我不会是在做白日梦吧？怎么到哪都能见到你？哟，这梦还有触觉呢。你不光有触觉。你还有错觉呢！哎，等等等，啊，手疼手疼！哇，看来不是做梦，真的是你来看我了。是啊，有些人前后两次遇险，不就是想让我来看他吗？那么远的路，你开那么快的车，万一出事怎么办？你疯了？你才疯了呢！你说好明天早上回来的，你怎么提前回来不告诉我呢？那还得怪你啊，电话都不接。看来你一点都不关心我。我不是跟你说了吗？我手机掉湖里去了，我真的不知道。哼，那么不想看到我啊？那我走了。哎哎。哎，怎么了？哎，别动。就像这么抱你，差点就见不着了。我刚没让你进去，不都是为了冉冉？是吗？你没进去，你跟邵明哲就还有机会。如果你刚刚进去了，你跟他最后一次希望也没了。看来这次邵明哲没有给你任何机会啊，苏墨。我现在才发现，你原来一点都不了解邵明哲。邵明哲这个人心最软，他拒绝不了弱者。你想想，他在你最弱的时候帮过你，在冉冉最弱的时候帮过冉冉。你是女人，你应该知道，女人最大的武器不是外貌，不是能力，而是懂得适时展示自己的柔弱。如果你一直把冉冉放在受害者的位置，你就永远赢不了他。你为什么要跟我说这些啊？难道总之我都是为了大家好？以后你该怎么做？好好想想吧。你
找谁呢？没谁。哎，帮我把衣服给他。我没事儿，你放心，我先走了。哎，然然，其实你在这儿啊？哎，我找了你们半天了，你这人怎么鬼鬼祟祟的？怎么了？吓着你了？来，我扶着你。哎，不用不用。然然，出院手续已经办好了，那辆车也送去修了。还有你那个朋友，他没什么大问题。他说有朋友来接他，让你可以放心了。车上还有人啊，刚怎么没听你说？啊，是这次一起来的记者，没有什么大问题，轻微脑震荡，手肘受了伤，你可以放心。车就在门口，走吧。去哪儿？我坐前面啊。你为什么坐前面？我坐后面，你会不舒服的。我挺舒服的。别闹了，快上去。哎。哎，不用了，我自己来吧。喝水，睡着了。然然，我有点渴了，给我吧。哎，我刚刚问你喝不喝，你又不理我。你什么态度啊你？是不是快到服务区了？我饿了。到了，去给我买点吃的吧。你想吃什么呀？挑最贵的买呗。周老师，你要吃什么？顺便买了。我去吧。哎，我让我女朋友给我买东西，你又不是我女朋友。去吧。等我一下。陈露，你打算什么时候告诉冉冉，苏沫是我前女友的事儿啊？这话不应该我说吧？你要是告诉冉冉，冉冉就有可能跟我分手，你不就有机会了吗？或许对于你来说，想要一样东西可以不择手段，可是对于我，我不会用伤害她的方式得到的。而且，我绝不容许任何人伤害他。有我在，没人能够伤得了他。啊？是吗？那就好。你昨天是跟他在一起吧
。是啊，去了百岛湖，见马院士。振龙，你这个人做事一向谨慎。马院士已经中风半年多了，他帮不了你们宏远。这些事情你不会都没有调查过吧？是我疏忽了，所以白跑了一趟。行。你也有疏忽的时候。哎，坐后边来吧。来啊。对的，去吧。嗯，这个。你没手啊？哎，我手受伤了，啊。完没完？没完。行了，该出发了啊。吃，嗯，够不够贵？那么我问你一点。苏、嗯、某。你去哪儿了？啊啊！出什么事儿了？没什么事儿，受点皮外伤。看着不像没事儿啊！走，我带你上医院。你别紧张，我说了没事儿了。哎，苏梦，有没有事儿？等看了医生再说吧，好吗？我都说了没事儿了。你怎么不问我这两天去哪儿了？你怎么不问我都跟谁在一起啊？你太累了，我给你放个洗澡水，你泡个澡，睡得香一点。我去找尚明哲了。我这两天都跟他在一起。夏安，我们分手吧。接你，我就让你走。哎呀，干嘛呀？别逼我！哎哎，林子，放下，放下我！啊！哎，林子，放开！干嘛要我走啊？林子。我爱你，我根本就没有爱过你，即使都是三十六，你就是他。我知道。当你还跟我在一起干嘛呀？你怎么不恨我呢？我太习惯爱你了，恨你，我做不到。我求你了，你放我走吧。
我不会眼睁睁的看着你活在一起的。手也。